Hierdie week op Mooi Frankrijk kan je reik by Nini en Michel Jordaan by hulle wonings in die harkie van Boesak. Hier is een lieflijke groot vertrek wat eindelijk nogal raar is vir hierdie klein dorphuisies met die spitsdakkies. Die eerste keer wat ons by die skeer gekom het, het ek gedink, my lieve aarde, dis dan niks. Ons het besef, dit gaan moeilik wees. Aan die andere kant was het ook lekker, ons kon het inrig soos ons wou, dit so amper soos geboortes kink. Mys kan heerlijke Franse drome hier lewe en droom. Kom reis saam na die beeldskone hart van die Franse platteland. Hier het een merkwaardige groepie Suid-Afrikaners thuis is geskip. Alles van verlate plaaskere na middeleeuwse kastele. Ervaar die uitdagings en oorwinnings wat hulle beleef het die rustigheid van die Franse leefstijl en herontdek die onblisbare drijfkracht wat ons as Suid-Afrikaners toer is om hier in die buitenland ons eie klein paradijs te skep. Die Jordaans woon in Stellenbos, maar het hulle harte op nie net een, maar twee eiendomme verloor. Hulle sien sommer vir baie kans. Hallo, hallo. Heerlijk om by julle lekker om te sien in julle ons prachtige dood. Die Maison Rouge is een klein skatkissie huis op die hoek in die prachtigste straaikie in Boesak. Welkom jongens. Kan die wacht om jylle huisje te sien nie. Welkom. Dankie. Hulle is omring dier mede Suid-Afrikaners, maar soos al die ander word daar hard gewerk in nie net die wonings nie, maar ook om die Franse taal te bemeester. Michal en Nini, dit is my fantasties om hier by jylle te kan sit in hierdie lieflike klein huisie. Waar kom jylle vandaan? en hoe het jylle hier in die harkie van Boesak geëinde? Ons albei het ons jylle leven lang op Saselburg gewoon in die Valdreehoek, en in 2010 het ons op uh, Kanaal de Medie boordvaart gegaan, en het het ons besluit, maar ons hou van Frankrijk, die Franse platteland vir al, het ons by baie getrek, en ons het eindelijk al thuis gevoel in Frankrijk. Toe ek en Michal getrouwd is, het ons vir ons witte brood Europa toegekom, en toe het ek Parijs beleef, maar jy beleef nie rechtig die Franse, soos op die platteland nie. Parijs is meer kostpolitaans, allemaal is gejaag en bezig, en focus maar net op homself en waarmee hy bezig is, waar die platteland focus op mekaar. Ons is beide ook afstammelinge van die Franse hiergenote, so dit moet sekerlik een rol speel, die manier van dinge doen, uh, ons vind aanklank daarby. Praat jy al Frans? As het stare gaan, dan kan ek myself help. As mys kan sê ja en nee en gaan weg, dan kom mys al ver in Frans. <laughs> die, uh, die stedelwoord in Frankrijk is om mense te groet. Bonjour. Ek het al bykie by die Allianz Francese het ek klas geneem. So ek wil op een stadium wil ek nou maar my Delft examen gaan doen. Dit lyk my dat woord nou een vereiste nie net vir burgerskap nie, maar ook selfs om jou verblijfrecht te kry. Hoe het julle op hierdie huisie afgekom? Ek het vir Nini julle boek Feestelike Frankrijk gekoop vir kersfeest in 2010. En in die boek het hy belofte gemaakt en hy het voor ingeskryf by sy kersboodskap dat een dag gaan ek vir jou een skewe huisie in Frankrijk koop. Ek en hy het al een sakzout saam opgeet en, en ek kan nie iemand anders te dink saam wie ek so iets sal wil aanpak nie, en saam met hom sien ek absoluut kans vir enig iets. Ons het saam met Harry en ander agente in die omgeving rondgegaan. Hierdie huis het eerst een ander komplikasie gehad. Ons die eerste keer wat ons in die huis gekom het, was het verskrikkelijk kleervol gewees. Heel onder waar ons begin het, was het die blauwste van blauw met die rooiste van rooi. Die volgende vloer was alles weer goudgeel gewees. Ons het nie op die derde vloer gegaan nie. My eerste indruk was glad nie een positieve indruk nie. Later toe had die, het hy die shutters van die huis oopgemaak en had meer licht ingekom en hy het foto's gestuur. En toe het heel te maf vir my anders gelijk toe die licht deerkom, toe dink ons maar wacht, hier is potentiaal. Ek kan net besef, hier is nou een groot avontuur wat vir ons voorlee. Dit gaan heel wat werk en hulbronne vereis, maar as daar potentiaal is, dan is enig iets moendlik, ja. En toe het ons twee oor een glas hebben en besluit, het is ons plek hierdie, ja. Met verf en, en, en een beetje liefde kan jy iets wat vir jou aanvankelijk nie na iets gelijk wat jy kan mooi maak nie, kan jy eindelijk baie mooi maak. Hy is die klein nie, ne? dit is die septif. Hier is een lieflijke groot vertrek, wat eindelijk nogal raar is vir hierdie klein dorphuisies met die spitsdakkies. 
dit was eigenlijk twee kamers aanvankelijk geweest. Je zal zien hier waar die balk is, was een meer geweest. Toen ons van die meer ontslaan geraak en dan die twee kamers ingemaak, zodat so ons ook die badkamer gedeelte kan hee in die kamer met die lieflijke bad voor die venster. Maar was hier enige pijpen voor water? Ja, alles was een werk in de toestand geweest, maar ons moest voor al die badkamers veranderen om bij ons smaak te passen. Ons het van vakmannen gebruik gemaakt, soos loodgieters en elektriciens wat ons niet zelf kon doen nie, maar die verwerk het ons meestal zelf gedoen, want het is bekostigbaar. Toen ons die huis gekoop het, toe het ek en my oorlede pa gekom om te help verf. En aanvankelijk het ek net een vertraakje gehad waarin ek geslaap het en een skotelkie was my padkamer. Dan bel ek nou vir Michael, dan heil ek by hom en dan denk ek, wat het ons aan gedink, wat het, hoe het ons ons self heenbegeef, we gaan het ooit een sukses kan wees en dan praat hy my soveel moed in, dat ek weer kans gesien het vir die volgende dag. En as ek nou terug dink en terugkijk en denk ek, jy, dan waar het ek gehuil? Vertel my van jou mense wat kom werk, was hulle vir jou betrouwbaar? As hulle sê hulle gaan een ding kom doen, hulle kom dat nie op die dag wat hulle gesê het hulle gaan kom nie, maar hulle kom, jy moet net geduld wee en net glo, maar hulle, wat hulle beloof het, gaan hulle doen en hulle rechtig doen, hulle het ons nog nooit te leer gestel nie. Dat is my een mooie story wat die absolute vertrouwen in jou mere mens van hierdie landse mense illustreer. Ons het kersies gekoop by een van die manne op die mark daar so. En hy wees vir ons, maar daar staan sy ook karrekie, hy gaan net nog hou. En hy los al sy kontant note daar recht voor ons op die tafel. Die absolute vertrouwe dat ons nie om sal skade aan doen, dit is my iets besonders geweest. Oh, ek krijg ja. absoluut doendervleis as ek het hoor, want dit is hoe mens veronderstel is om te leef, is om jou meer die mense te vertrouw. En soos jy sê, hier vind jy dit nog. Absoluut, ja. ja. Dit is een leefstel keese geweest, die rustigheid, die veiligheid, die omgeving wat so mooi is, En dit is dan nog afgezien van ons wortels, wat ook nog hier so le, so mens voel net thuis hier so ook. Hierdie kamer is vir my so typies van jylle twee, sy stijl en net die balans, die prachtigste linne. Vertel bykie die detail, waar kom het vandaan, want ek weet hierdie lieflike kassies, jy kry dit nie meer op die broekans nie. Die kas, die bed en hierdie kas het ons alles by meneer Kravros gekoop hier op Boesak. Die Franse linne koop ons op die broekante, maar die gordijne het ons in Zuid-Afrika laat maak en die kunstwerke het ook van Zuid-Afrika afgekom, maar die rees is alles in Frankrijk aangeskap. Ach nee, dit is lief, ja. mys kan heerlijke Franse drome hier lewe en droom. Dit is vir ons so besonders en speciaal van hierdie ligging van hierdie huis in die ouwe historische gedeelte. So nabij in die kerk en mys hoeveel oorloosheid het eraan nie, want die kerkklok herinner jou. Vir sommige mense is dit een bykie sterend, maar vir ons is dit so kenmerkend dat as ons by die huis kom, dan voel het altyd, maar waar is die kerkklok mis, mis iets. Ons het na klomp plekke gaan kyk en allemaal ongelooflik mooi, maar ons het van die begin af geweet, ons wil baie graag eerder in die dorp wees, verkieslik in die ouwe gedeelte, het is net soveel makkeliker, want ons het nie aanvankelijke voertuig gehad nie, so as ons moet goedjies gaan anskaf en gaan kry die neerskoop, dan stap jy somme. Maar die baie sit op die kander net hierom. Um, is dit vir julle lekker om met hulle te keier of hoe spandeer julle julle sociale lewe hier? Ja, ons het uh, baie oulike vriende gemaakt hier. Maar ja, ons wil die Franse leefstijl beleef, so ons wil nie een klein Zuid-Afrika hier skip nie. So, ek dink die die meerderheid van Zuid-Afrikaners wat hier is, wil graag inskakel by die Franse kultuur en die leefweise. Het is vir ons lekker om oor te stap na die bakkerij toe en een croissant te koop. Ons drink altyd koffie by die Café de Sport en keier met die die ander mense wat hier is. Die hout wat so kraak is baie interessant, maar die nacht, dan loop jy maar versichtig en baie siekies, want jy wil nie die huis wakker maak. <laughs> maar dit is baie stijl trap en ek is ek dit, hou jy nog fiks ook? Dit doen en dit werk, dit werk jou boutspiere, jy kan nie geloof nie. Michal het eerst in sy kop by die skeren gesteek en sy eerste woorde was gewees, Hadi, hier is my plek. Dit het amper een kathedraal gevoel en dit is een klein huisie. So Annette, ons het nou met hierdie stijl wenteltrap afgeloop. In 2012 was ons bezig met die opknappingsproces van die huis en op die stadium was net ek en ons oudste sien Stefan hier gewees. So vir die bag ons familiegaste, nou die bed wat geskik is om boon toe te gaan is toe nou heel onderin. Dit is nou een koningin grote bed. 
Um, Hardy het vir ons gereel dat een van die plaaslijke boere sy voertuig sal bring met die ophuismechanisme so dat ons om die venster kan insit. En so het die dag gekom en gegaan en die persoon het nie opgedaag nie en ek het nader aan meer benauwd geraak en bekommerd dat ons nie gaan slaapplek hee vir die gasten nie. Toe sê ek vir Stefan, nou gaan ons hierdie bed opdra boon toe ek en jy. En ons is hier op met die trap, maar noodloos om te sê, het ons net halfpad gevorder, toe steek die bed vast. Hy wil die op nie, hy wil die af nie. En nog erger, die vars geverfde mire krijg toe sikke slote, sikke glewe in. Nou weet ek, ek is nou diep in die moeilikheid. Ons het toe met een groot gesikkel die bed toe af na onder toe. En terwijl ons dan nog met die verfproces bezig is, Toe hoor ek hier stop die machine die buitenkant en die man het toe opgedag om die bed vir ons nekies dier die venster na boon toe te vat. Mies maar net geduldig wees. Die Franse doen wat hulle sê, dit vat net soms een bykie langer as wat mens met jou ongeduldig geaardheid wil hee. Ek het nog een geding maar die wenteltrap gaan nader aan moeilik wees, maar dit is eindelijk so een lekker feature daar in die huis. Want ek is mal oor die natuurlijke aspekte, die hout en die balke en die klippe en so aan. Hierdie kombuis is so modern. Dit lyk vir my as een Elke enkele geriep wat jy nodig het is hier. Soos ek vroeger gesê het, het was goudgeel gewees. En toe kom ek achter, maar hierdie teelkies wat so goudgeel is, is net oorgeverf. En toe met pijnstripper alles skoongemaak en toe kom hierdie mankies met die blommiekies uit. Wat toe nou heel goed werk. Nee, dit lyk splinter net. Ek dink ek het die verbeelding wat betaal met myself bang maak. Maar ek kan in die plek instap en dadelijk dink hoe dit kan lyk nog voordat dit gebeur het. Deel bykie met ons jou geheim en stories van die koopproces om een lieflike klein huisie in Boesak te kry. Die koopproces was baie interessant gewees. Wanneer jy teken, is dit nie net bloot een contract wat jy teken het, een gedeelte moet jy in jou eie handskrif uitskryf om seker te maak jy verstaan wat in die contract gesê word en dat jy daarmee saamstem. Maar die tweede koopproces was met die klein skier wat ons gekoop het. By die skier was daar nog een klausiele by, omdat daar een briefierkie aan die grond is. Ja, as daar omgevings inpak is, dat hulle die recht voorbehou om dan daai stikkie grond te onteien, as dit dan nou vir die voortbestaan en die bewaring van die natuur beter sou wees, dat moet die menselijke inpak te verminder. Dit is wonderlik van die Franse. Ek was jare gelede in daai skier gewees. En ek kan nou nie wel om te sien wat jylle daarmee gedoen het nie. Een tweede eiendom met die buitengebouwkie is een eind verder tegen een stijl nou paaikie af en bied al die rustigheid van die dorpse oumele, een luisterrijke voorlewe en lieflike woude. So net hierdie is die eiendom van Johan en Emma Redlinghuis. Die klein skier het van tevore ook aan hulle behoort. Dit is waarschijnlijk een van die heel mooiste gebouwkies in Boesak, omdat hy so'n geskietkundige waarde het vir die dorp ook. Iets wat vir my ongelooflik besonders is, Annette, is die Nats Templerse kruisteken, wat op die pilaar uitgesnui is in die klip. Maar wat er jaar is daarop uitgegraveer? Wel, die jaar boek aan die venster daar boe is 1759. So, hierdie gebouwkie is rechtig geskietkundig. En alles is so mooi behouwe. En net, ons stap nou verder op hier naar die klein skier toe, die selfde route wat ons saam met Hardy geloop het in april 2011, toe ons onmiddellik verlief geraak het op die klein skier en die rest van die historie is geskiedenis. Kom, ek gaan wees jou daarboe. Ek en Michal, ek verstaan hoekom jy so verlief geraak het op hierdie plekje, want dit is werkelijk waar, so uniek, dit het amper een kathedraal gevoel en dit is een klein huisie. Ja, ek moet eerst ons net sê, ek denk die beeste wat van tevore hier gebleid was baie bevoorig gewees. Die eerste keer wat ons by die skeer gekom het, Michal het eerst sy kop by die deur ingesteek en sy eerste woorde was gewees, Hardy, hier is my plek. En toe ek my kop insteek, het ek gedink, my liewe aarde, dis dan niks. Dit was nog altyd hierdie hunkering, vooral omdat ek van die begin af die skier gesien het. En toe die plek beskikbaar word, was dit net een kwestie van dit was soos een onvervulde droom. Ons het een behoefte gehad om iets anders te ras die dorpshuisie te hee, want mys kan nie daar tuin maak en een bykie nader aan die natuur leef nie. So vir ons was dit belangrijk gewees om net die rustigheid hier te ervaar en dit is toch net vijf minuut is een stap van waar ons is, dit is buiten die dorpsmeer en nie is die stroompie wat hier voorbij kabbel en dan natuurlijk nie nie sy ginsteling is die voorgeleide wat ons so besonders kan beleef hier so. Die eerste ochend wat ek hier wakker geword het en ek hier die vensters hier achter my oopgemaak het, het was nog donker. Maar hy voel gesang. Ek het vir Michael gesê, ek is oortuig daarvan, 
Dis so dit in die paradies moet klink. Maar Nili, jy is een groot tuinier, jy is baie lieve tuinmaak. Ek is baie, baie lieve tuinmaak en ek kan eindelijk nie waag om hier te begin nie, want COVID het ons bietje teruggesit, dat ons nie kon uitkom by die tuinmaak nie. En alles het toegestaan en toe ons die eerste keer die geleentheid kry om terug te kan kom na Frankrijk, het ons dadelijk begin om bietje te ontbos, om te kan begin die tuinmaak, so dit is ons volgende plan. Maar die brandnetels en die braambosse was nou vir jou uitdaging gewees. Ek denk, allemaal wat hier koop, maak kennis met die brandnetels, jy vergeet het nooit nie en jy word nie een keer baie seer gesteek en nooit weer nie. Jy maak jy weer die fout nie. Maar my gaf het helemaal van die restauratie van die reisie. Een van die belangrike aspekte is natuurlijk my altyd na plekse dak te kyk, want dit is gewoon like dier item wat die ou moet aan aandag gee as dit aandag verg, so boe by La Maison Rouge het, moes ons verlede jaar die dak vervang as gevolg van een groot haalstorm wat twee jaar gelede plaasgevind het. Maar dit het 150 jaar gehou, maar die ou TLC by die skier, hulle staan nog hulle man na soveel honderde jare. En die skier was absoluut niks gewees nie. Ek het geweet, dit gaan waar, dit gaan prachtig wees. Vertel my die route wat jylle gestap het om tot hier te kom. Hier sit ons in jylle lieflike klein huisie en dit voel so ruim, maar dit is eindelijk maar net een vertrekje met de balk. Ek weet met jou hand, jou kunstsinnige dekhoor, het jylle dit baie moderniseer as die mens kyk na die lieflike kombuis en die teels. Vertel my die route wat jylle gestap het om tot hier te kom. Ons was eindelijk ook nogal baie gelukkig, wat met die koop saam het van die meubels ook saam gekom en die kombuis was reeds uitgele. Ons het net verander, want die vorige eienaars het beplan om die leefvertrek gedeelte op die onderste vloer te hee en die woonvertrek op die boonste vloer. So toe moes ons dit verander. Ons het besef dit gaan eindelijk nog moeiliker wees. Want in die eerste geval was daar een leefbare huis. La Maison Roes het ons begin blijf in die begin af. Ons het dit net afgerond en verander. En die skier was absoluut niks gewees nie. Alles was gemeten gepas om onderin te pas en toe moes ons dit nou boe inpas. Aan die andere kant was dit ook lekker. Ons kon het inderig soos ons wou. Dit is so amper soos geboorteskenk. So jy kon stap vir stap deel wees van die proces. Ek en Michal het gepak en weeg gepak en oor gepak en het was nogal bykie zwaar gewees vir die twee van ons om dit jyne weer te skuif. Het jylle hulp gehad, mense wat kom help connecteer en vastkroef. Met die restauratie en die bouwwerk het ons twee mense gehad wat ongelooflik fliks was en hulle is so gesout in hulle taak en hulle het so plezier gemaakt. Die een man het vlijt altyd. Hy vlijt te prachtig en ek sê enig vir hom dat hy is altyd so vrolik want hy vlijt altyd. Toe sê hy Hy kan nou nie altyd met vakantie wees nie, hy moet werk ook, maar hy kan dit tenminste vir homself lekker maak. En die werk was gedoen. Met die eerste renovatie, toe was jy nog half in jou baba's skoene gewees en het was moeilik. En toe ons nou die skier ook krij, het ek nooit die ervaring weer gehad nie, want ek het geweet, dit gaan werk, dit gaan prachtig wees. Ek is al die deur en ons kom aan die kant uit en ons kom soveel sterker aan die kant uit. Nini, vertel me ook, jy is net so lief vir linne soos ek. En hier het nou mens natuurlijk skatkes te vol ontdek. Ongelooflik, op elke broekkant is daar die mooiste linne om van te kies. En die monogram is altijd van so interessant, want dit is voorletter. En dit laat my altyd wonder, wat was die naam? Want hulle het gemaakt en het in een trousou kas te gebere vir die dochter, vir wanneer sy trouw. En dan die dag wat sy trouw, dan kry sy die kas. En ons het gevul met die linne, vaddoeke, lakens en alles wat mooi is. Ons het een van hierdie speciale ou breid skat kaste gekoop by een broekante winkel aan die kant Oubison. En soos ons die story verstaan, as die dochter geboore word, dan laat die pa die kas nou vir haar bou met die doel om dit vaar te oorhandig wanneer sy gaan trouw een dag. Dit begin nie een paar jaar voor haar hier wil ek nie, maar in teendeel al van die dochter sy geboorte af. Er was soveel dinge wat ons van die Franse geleer het, wat ons leven so ongelooflik verander het en positief beinvloed het. En hulle ook natuurlijk by ons, maar wat het jy van die Franse geleer? Hoe om die eenvoudige dinge in die leven te geniet. Hoe om saam met die seisoene te leef, vastprodukte uit elke seisoen te benut en te geniet. En dan ook hoe om mense te respecteer vir die mens wat jy is, ongeaf jou herkomst of jou opvoeding of jou status in die samenleving.
Die ervaring het ons levens definitief verander, maar vooral verrijk. Wat mens hier leer, boort mens in jou alledaagse leven toe te pas, waar mens ook al is. Die respect vir jou medemens, die vertrouwen in jou medemens, die geduld, die vriendelijkheid en om iemand net te aanvaar vir wie of wat hy is. Nee, nee, hou daarvan om te onthou met typische Franse vleur. Die beste verscheidenheid kaas en heerlijke rozijwijn en ek geniet het saam met hulle met de uitzicht oor die unieke mule huisie. Hier sit ons in die wonderlijke plek, eindelijk in die hartje van Boesak met die groot kasteel wat oor julle waak. Nou dat julle klaar gerestaureer het, wat leef vir julle voor? As ons meer tijd hier kan spandeer, sal ons nog graag meer wel reis. Ons in een baie centrale ligging om Europa vooral te verken, so ons wil nog baie tijd spandeer, nie net in Frankrijk, maar ook in die rest van Europa. En dan sien ons uit om die seisoene hier so te beleef. Ek is vreselijk opgewonden om in die tuin te begin. Ek sien uit dan dat ek begin groei en net begin een blom. Jullie leven nou die Franse droom, maar wat sy raad het jullie vir Suid-Afrikaners wat ook diezelfde ervaring wil geniet? Annette, ek sal sê definitief ingesteldheid. Jy moet die rechte ingesteldheid hee. Wanneer na Frankrijk te kom, moet nie kom met een Zuid-Afrikaanse idee van hoe dinge werk nie. Dit is nou daar wat hulle sê, when in Rome. Jy moet bereid wees om hard te kan werk. En jy moet het geniet ook, want dit moet vir jou lekker wees. En vir ons is dit verskrikkelijk lekker om dit te beleef en dit mee te maak van waar dit as amper niks begin en dan ontpop in so'n mooi prentje. Baie keer onderskat een mens jou eie potentiaal, jou eie vaardighede en wat ons kan doen. En dit is my hart seer, want ons is eindelijk soveel meer as wat ons ooit dink ons is. En ons moet inskakel by die Franse kultuur, ons moet nooit uit gedachte, uit uh, verloor dat ons steeds net gaste in hulle land is nie, so ons moet inskakel by wat hulle ons bied en hulle kan baie vir ons bied. Wat vir my ongelooflik interessant is, wat ek nooit van tevore besef het nie, is die Franse kom na ons toe en dan vraag hulle vir ons wat er taal ons praat, want hulle sê klink vir hulle soos muziek in hulle oore en ek het altyd gedink die Franse taal is vir my soos muziek in my oore so ek is baie blij om te hoor dat Afrikaans vir hulle die selfde klink. Wanneer jy denk aan Afrikaanse mense en waar hulle vandaan kom, baie natuurlijk oorsprong Europa, maar baie ook Frans, baie van ons vanne kom oorspronkelijk van hierdie distrik. So ons kan sonder om te hard te probeer deel van die Franse gemeenskap word en dit is vir my rechtig mooi. Wanneer kom ons drink een glaasje daar op? Gezondheid. Gezondheid. Wat word gezondheid vir ons toekomst. Droom jy van jou eie chateau in die Franse platteland? Dit vergt nie net harde werk nie, maar goeie financiële beplanning. Easy Equities is een beleggingsplatform vir almal. Jy kan self jou geld belee of die besluiten te vertrouw aan baat te bestuur soos Satrix, Allen Gray of PSG. De rekening is verniet en enig iemand kan geld belee in lande soos Zuid-Afrika, Amerika, Britannia, Australië of die Europese Unie. Het is een makkelijke en veilige plek om jou geld een goeie kans op groei te gee. Maak jou wereld mooi met Easy Equities.